So ngayong umaga, ang mga pag-uusapan natin ang ating mga update tungkol sa NBA. Dito nga sa injury ni LeBron James ay nagbigay nga ng update. Ito si Frank Vogel at ito naman si Gary Payton. Sinabi na si LeBron James daw ay better overall player kumpara kay Michael Jordan. At ito din si Scottie Pippen, ang kanyang anak, ay pumanaw na nga. At meron din tayong update tungkol kay Kobe Bryant at sa kanyang kontrata sa Nike na natapos na ngayon. At ito naman si Lamelo Ball na pwede na nga bumalik at okay na nga ang kanyang wrist injury na kapag heal na nga daw ito. So para nga sa pangunan natin, ito daw si Lebron James. Sabi nga ni Frank Bogle sa kanilang pre-game interview bago kalabanin ng Utah Jazz, sinabi nga, Lebron James is doing light work on the court and progressing each day, trying to do a bit more every day. So yan nga ang update natin kay Lebron James. Paunti-unti nga daw na nagpo-progress itong si Lebron James para makabalik na nga sa court. Meaning wala na nga sakit na nararamdaman sa kanyang akil itong si Lebron at nakapag-workout na nga siya sa court, hindi lang basta sa gym. So good news nga yun para kay Lebron James at sa Lakers fans dahil itong si Lebron ay nag -e improve nga daw everyday. At meron din tayong update dito kay Anthony Davis sa rin ni Frank Vogel na healthy na nga daw itong si Anthony Davis at pwede nang bumalik. Kaso nga lang ang gusto nga ng Los Angeles Lakers ay to get his on-court fitness level up so there is a low as possible of a chance of injury when he returns. So ang Lakers nga ay talagang hindi nga minamadali si Anthony Davis which is ang tamang plano dahil nung si KD diba binadali nga ng Warriors at ayun lumala pa nga ang kanyang injury so magandang move ito para sa Los Angeles Lakers na kahit healthy na nga itong si AD at pwede nang bumalik sa court ay sinisigurado pa rin nila at ayaw nilang i-rush gusto nila 100,000% ito nga si Anthony Davis na sure na talaga. So para naman sa ating next update, ito si Gary Payton ay na-interview nga about Jordan versus Lebron debate. Hanggang ngayon ay mainit pa rin usapan nito at ito nga ang take o ang sinabi nito ni Gary Payton. Panoorin nyo. Two different basketball players. Jordan was a guy who he's gonna make big shots. He's gonna, he's gonna take the ball every time and shoot it every time he has to. I think Lebron is an all-around basketball player. If you ask me who's a better all-around basketball player, LeBron James by far. He does everything. You know what I'm saying? He passed the ball better than Jordan. He can dribble, I think, a little bit better than Jordan. Shooting-wise, I don't think so. Rebounding, I think he did, but Jordan did rebound. But I think they're, they're two different basketball players. And you can't just say that. Two different basketball players. Okay ba guys, agree ba kayo sa sinabi nito ni Gary Payton? Comment down below. At para naman sa ating next update, itong si Scottie Pippen, inannounce niya na kanyang anak na si Andron Pippen ay pumanaw na nga daw sa edad na 33 years old. Sabi niya, Andron suffered from chronic asthma at kung hindi nga daw nagkaroon ng ganyang sakit yung kanyang anak, sigurado daw siya na ang kanyang anak ngayon ay nasa NBA. At para naman sa ating next update, tungkol naman dito kay Kobe Bryant, NBA legend, Lakers legend, ang kontrata nga niya sa Nike ay na-expire na nga. Ang kanyang 18-year contract ay na-expire na nga ngayong araw na ito. Ang management niya ni Kobe Bryant at ang Nike ay hindi nagkaroon ng agreement. So anong ibig sabihin nito? Isa lang, yung Kobe Bryant signature shoes ay hindi na nga matutuloy. At sinabi nga ng Nike, meron pa silang ilalabas na isa at matitigil na nga yun hanggat walang kontrata na napipiramahan ang management ni Kobe at pati na rin ang Nike. At sa tingin ko nga ay malaking kawalan nga ito sa Nike kung idadrop nila at hindi na sila kukuha ng bagong kontrata dito kay Kobe Bryant. Siguradong malaki ang mawawala sa kanilang revenue kapag nawala nga si Kobe Bryant sa kanila. At para naman sa ating last update tungkol naman ito kay Lamelo Ball, sabi nga na Charlotte Hornets na healed na nga daw ang kanyang wrist injury at sinabi rin nila na 7 to 10 days sa abangan natin baka daw makabalik si Lamelo. Sabi nga sa report ay Lamelo has been cleared to return to individual basketball activity. The Hornets announced, there's optimism Ball could return to the lineup in 7 to 10 days. So yun nga ang update tungkol dito kay Lamelo Ball at good news yan para sa kanya at pata na rin sa team ng Hornets. So yun nga lamang guys para sa mga update natin ng umaga. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed. Siyempre mag subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!